வெல்கம் டு அதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ஒரு கலக்கலான ஈஸியான மட்டன் சால்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா பிரியாணி எல்லாத்துக்கும் சூப்பரான சைட் டிஷ் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஆதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனாக உங்களை வந்து தேடி வந்து சேரும் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க பெருஞ்சீரகம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிறேங்க இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இதோட ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஆறு மிளகா போட்டுக்கிறேங்க சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஆறு மிளகா போட்டிருக்கேன் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நாலு மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு கால் முடி தேங்காய் கீறி போட்டிருக்கேங்க நீங்கள் துருவி கூட போட்டுக்கலாம் நான் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விழுத அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு குக்கரில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கிறேங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு பிரியாணி இலையை உடச்சி போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா விடவே மாட்டிங்க ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு இதில் மூணு ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன் இது நீங்கள் மட்டன் போடாமல் செஞ்சிங்க அப்படின்னா எம்டி சால்னா சிக்கன் போட்டிங்கன்னா சிக்கன் சால்னா இதோட ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கிறேன் இதோட பெரிய சைஸ் வெங்காயங்க ரொம்ப பெருசாக இருந்தது ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இல்லை பெரிய சைஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டிங்கன்னா சட்டுன்னு வதங்கிடும் இதோட நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தால் மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்ல அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க இதோட ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி போட்டிருக்கேங்க குட்டி குட்டியாக தக்காளி நல்லா வதங்கணும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதங்கணும் இப்போ இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நீங்கள் காஷ்மீர் சில்லி பொடி போடுறீங்க அப்படின்னா மூணு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தோல் போட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்ல கரண்டி வச்சு மசிச்சு விட்டுக்கோங்க பாருங்க நல்ல வதங்கிருச்சு அந்த பச்சை மசாலா வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போது கழுவி வச்ச அரை கிலோ அளவுக்கு மட்டனை இதில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க
நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி ரெண்டையும் கலந்து இதில் போட்டிருக்கேங்க நாலு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் திருப்பி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது பரோட்டாவுக்கு சப்பாத்திக்கு பிரியாணிக்கு எல்லாம் செம்ம காம்பினேஷனுங்க இப்போது குக்கரை மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு எட்டு விசில் விட்டுட்டு எடுத்துருங்க ஏன்னா மட்டன் குக்காக லேட்டாகும் இல்லையா அதனால் எட்டு விசில் விடுங்க பாருங்கள் எட்டு விசில் ஆகிடுச்சு இப்போவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் சோம்பு பச்சை மிளகா முந்திரி பருப்பு அந்த விழுத இதில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு ஒரு கொதி வர்ற அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க பா கம கமன் வாசனை வருதுங்க நீங்கள் செய்யும் போதே வீட்டில் எல்லாருக்கும் பசி வந்துடும் அந்த அளவுக்கு வாசனையாக செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கொதி வந்துருச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு மட்டன் நல்ல பூவாக வெந்துருச்சுங்க இது ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக விட மாட்டிங்கங்க பிரியாணிக்கு பரோட்டாக்கு பூரி சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே கலக்கலான காம்பினேஷன் நீங்கள் மத்தியானம் பிரியாணிக்கு செஞ்சுட்டு நைட் தோசை இட்லி கூட ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இதே